السلام علیکم کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جب بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اس میں جنگ کا ماحول کیوں پیدا ہو جاتا ہے اس میچ کو زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا لیا جاتا ہے تو اس کی بھی ایک ہسٹری ہے اور یہ ہسٹری بڑی انٹرسٹنگ ہے اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریے یعنی کہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر پاکستان بنایا تھا اور اس ٹو نیشن تھیوری کی پروموشن میں بھی جو کرکٹ ہے اس کا بہت اہم کردار رہا ہے یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو میں ہسٹوریکل فیکٹس کی مدد کے ساتھ الیبوریٹ کروں گا لیکن پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دو اٹھارہ میں جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے آئی سی سی اس نے ایک سروے کروایا اور اس سروے میں تقریباً چودہ ممالک میں جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں سے رائے لی گئی اور اس سروے کے نتائج سے یہ پتہ چلا کہ جو کرکٹ ورلڈ ہے وہ صرف وہ ممالک نہیں ہیں بارہ ممالک تو ریگولر ممبر ہیں آئی سی سی کے اس کے علاوہ کرکٹ چائنا میں اور امریکہ میں یعنی کہ یو ایس اے میں بھی بڑی پاپولر ہے تو چائنا اور یو ایس اے کے بہت سے جو لوگ تھے ان سے بھی رائے لی گئی اور پتہ چلا آئی سی سی کے سروے میں یہ رویل ہوا کہ اس وقت دنیا میں جو کرکٹ کے میچور فینز ہیں جن کی تعداد سولہ سال سے لے کے اور انہتر سال کے درمیان ہے ان کی تعداد ایک ارب کے قریب ہے ون بلین اور یہ جو ایک ارب کرکٹ فینز ہیں ان میں سے جو نائنٹی پرسینٹ ہیں وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں اب یہ جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں اس میں انڈیا ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے نیپال ہے بھوٹان ہے مالدیوز ہے اور جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور سری لنکا تو یہ آئی سی سی کے ممبرز بھی ہیں اور جب بھی دنیا میں کوئی بھی بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے خواہ وہ ٹی ٹوینٹی کا ٹورنامنٹ ہو خواہ وہ ون ڈے انٹرنیشنل کا کوئی ٹورنامنٹ ہو تو جب بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو اس کو نہ صرف دیکھنے والوں کی بلکہ ٹی وی سکرین پر جو اس کے ویورز کی تعداد ہے وہ کروڑوں میں نہیں بلکہ اب اربوں میں پہنچ چکی ہے جو دو ہزار سترہ میں انگلینڈ میں چیمپئنس ٹرافی کا فائنل میچ ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس کی جو ٹی وی پہ ویورشپ تھی وہ ایک ارب لوگوں سے بھی زیادہ کراس کر گئی تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان اور انڈیا کے میچ میں جو ایک جنگ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ جوش و خروش آ جاتا ہے لوگوں میں اس کی ہسٹری کیا ہے تو ہسٹری اس کی یہ ہے کہ جو کرکٹ کا کھیل ہے اس کو سب کانٹیننٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی لے کے آئی تھی اٹھارہ سو ستاون میں جب ایک بغاوت ہوئی برٹش گورنمنٹ کے خلاف وہ ناکام ہو گئی تو اس کے بعد جو برٹش گورنمنٹ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس نے جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کو بڑھانے کے لیے یہاں کرکٹ کے کھیل کو فروغ دیا اور پھر ان اٹھارہ سو چونسٹھ میں مدراس اور کیلکٹا کے درمیان میچز شروع ہوئے کیلکٹا جو ہے اب اس کو کولکٹا کہا جاتا ہے اور اس کے بعد بمبئی میں ایک جو ٹورنامنٹ ہے وہ شروع کیا گیا اور اس ٹورنامنٹ میں شروع شروع میں ہندو ٹیم حصہ لیتی تھی پارسی ٹیم حصہ لیتی تھی اور ایک یورپی ٹیم ہوا کرتی تھی پھر آہستہ آہستہ ایک جو ہندو ٹیم تھی اس نے کچھ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ کھلایا اور پھر مسلمانوں کی ایک علیحدہ ٹیم بن گئی تو یہ جو بمبئی میں جو کرکٹ ہوتی تھی اور ایک ٹورنامنٹ تھا اس کی تفصیل جو ہے وہ ایک بہت پرانی کتاب ہے ایک پرانے کرکٹر ہیں وجے مرچنٹ صاحب انہوں نے یہ کتاب کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کے کمپائل کی تھی ان کی اس کتاب میں اس کی بڑی تفصیل ملتی ہے اور اس کے بعد مہر بھوس ایک انڈین رائٹر ہیں انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی اور شہر یار خان جو پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ رہے ہیں ان کی بھی ایک کتاب ہے جو شہر یار خان ہیں انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ انیس سو چونتیس سے لے کے اور انیس سو پینتالیس کے درمیان جو بمبئی میں جو ہندو مسلمان پارسی اور یورپینس کی ٹیموں کے درمیان جو میچز ہوا کرتے تھے تو ہمیشہ جب بھی ہندو ٹیم کا اور مسلمانوں کی ٹیم کا میچ ہوتا تھا تو اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھ جاتا تھا اور ایک جنگ کا ماحول پیدا ہو جاتا تھا اور پورے ہندوستان سے لوگ جو ہیں وہ ٹرینوں میں بیٹھ کر وہ میچ دیکھنے آیا کرتے تھے اس پر جو کانگریس کے لیڈر تھے گاندھی جی وہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ وہ تو سیکولر سوچ کے پرچارک تھے تو انہوں نے اس میں انٹروین کیا اور گاندھی جی نے کوشش کی 
کہ یہ جو بمبے میں ٹورنامنٹ ہوتا ہے پنٹینگولر ٹورنامنٹ اس ٹورنامنٹ میں ہندو ٹیم اور مسلمان ٹیم جو ہے اس کا میچ نہ ہو اور انہوں نے کوشش کی خطوط لکھے لوگوں سے ملاقاتیں کیں لیکن دوسری طرف جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی وہ ان 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 میچز کو سپورٹ کرتی تھی کیونکہ اس کا ایک خیال تھا کہ اس سے ان کا جو دو قومی نظریہ اس کو پروموشن مل رہی ہے تو شہر یار خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ انیس سو چونتیس سے لے کے اور انیس سو پینتالیس کے درمیان جو گیارہ ٹورنامنٹ ہوئے بمبئی میں اور اس میں کئی دفعہ ہندو ٹیم اور مسلمان ٹیم کا میچ ہوا تو اس سے جو مسلم لیگ کا جو ٹو نیشن تھیوری کا نظریہ تھا اس کو بہت فروغ ملا تو یہ جو شہر یار خان صاحب کی کتاب ہے اس میں مزید تفصیل بھی ہے اور شہر یار خان صاحب جو ہیں ان کا خود تعلق ایک ایسے خاندان کے ساتھ ہے جو کہ یونائٹڈ انڈیا میں جو ایک ریاست کی کرکٹ ٹیم تھی اس اس کو پیٹرنائز بھی کرتے تھے تو یہ جو آج آپ انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں ایک جنگی ماحول دیکھتے ہیں ایک بہت زیادہ آپ کو ٹینشن نظر آتی ہے اس کی ایک ہسٹری ہے اور یہ ہسٹری جو ہے یہ انیس سو سینتالیس سے پہلے کی شروع ہوتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اچھی بات یہ ہے کہ آپ انڈیا کی ٹیم میں بھی صرف ہندو نہیں کھیلتے اس میں سکھ بھی کھیلتے ہیں اس میں مسلمان بھی کھیلتے ہیں اور بھی اس میں مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں اور پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس میں بھی صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ اس میں بھی کبھی کبھی آپ کو ہندو پلیئرز بھی نظر آتے ہیں اس میں آپ کو کرسچن بھی نظر آتے ہیں تو اب جو ہندوستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیمیں ہیں یہ ہندو ٹیم اور مسلمان ٹیم نہیں ہیں یہ دو ممالک کی ٹیمیں ہیں لیکن ان کا جب بھی آپس میں کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کو ٹینشن اور جنگی ماحول نظر آتا ہے اس کی ایک ہسٹری ہے جو میں نے آپ کو مختصراً بتائی ہے تو اب جب بھی پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم کا میچ ہو تو اس میچ کو ہمیں صرف ایک کرکٹ میچ سمجھ کر دیکھنا چاہیے صرف ایک کھیل سمجھ کر دیکھنا چاہیے اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے کرکٹ میچ میں ایک شکست سے بہت زیادہ قیمتی ہے اس لیے کرکٹ کو صرف کرکٹ سمجھ کر دیکھیں اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائیں